ইতিহাসের সাক্ষী উনিশশো সালের মার্চ মাস সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সালকে হত্যা করা হয়েছে খুব কাজ থেকে সরাসরি তাঁকে গুলি করেছিলেন তাঁরই ভাইপো তখন পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সৌদি আরবের সে সময়ের তেলমন্ত্রী শেখ আহমেদ জাকি ইয়ামানি তার মেয়ে লেখক এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মেই ইয়ামানি বর্ণনা করেছেন এই ঘটনার কি প্রভাব পড়েছিল তার বাবা এবং সৌদি আরবের উপর ইতিহাসের সাক্ষীর এবারের পর্বটি তৈরি করেছেন লুই হিডালগো পরিবেশন করছে আমি মোয়াজেম হোসেন I will never forget that day. I absorbed that pain. I still recall it now. The pain আমি সেই দিনটি কোনো দিনই ভুলব না যে কষ্ট আমাকে সইতে হয়েছে আমি এখনও তা মনে করতে পারি আমার বাবার যে বেদনা সেটা বোঝার চেষ্টা করুন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বাদশাহ ফয়সালের পাশে যিনি ছিলেন তার সব কিছু গুরু বন্ধু পথ প্রদর্শক অথচ তাকে এত কাছে থেকে গুলি করে মারা হলো সেই দিনটি ছিল উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ মেই ইয়ামানির বাবা শেখ ইয়ামানি পনেরো বছর ধরে বাদশাহ ফয়সালের তেলমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি ছিলেন বাদশাহর সবচেয়ে বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের একজন ওই ঘটনার সময় তিনি বাদশাহ ফয়সালকে কোনো একটা বিষয় ব্যাখ্যা করছিলেন ঘটনার পরপরই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখানে কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান ওই একই দিনে ঘটনার কয়েক মাইল দূরে আঠারো বছর বয়সী মেই ইয়ামানি তখন অপেক্ষা করছিলেন তার বাবার জন্য আই ওয়াজ সিটিং ইন মাই ফাদার্স অ্যাপার্টমেন্ট সারাউন্ডেড বাই হিজ বুকস হি ওয়াকস ইন উইথ আমি তখন আমার বাবার অ্যাপার্টমেন্টে বসে অপেক্ষা করছি তার বই পুস্তকের মাঝে তিনি বাসায় ঢুকলেন তার চেহারায় গভীর বেদনার ছাপ অদ্ভুত দৃষ্টি তিনি হেঁটে সোজা খাবার ঘরে চলে গেলেন সেখানে গিয়ে তিনি একটা চিৎকার দিয়ে উঠলেন তিনি কোনো রকমে একটা শব্দই বলতে পারলেন ভয়ঙ্কর বিপদ সেদিন সকাল সাড়ে দশটায় কুয়েতের তেল মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল তাদের রাজপ্রাসাদে গিয়ে বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল আমার বাবা ছিলেন তেল মন্ত্রী তাই তিনি সেদিন বাদশাহ ফয়সালকে এ বিষয়ে আগে থেকে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন আর যে যুবরাজ এই কাজ করেছিল বাদশাহর ভাইপো ছিলেন তিনি ভাগ্যের পরিহাস হচ্ছে তার নামও ছিল ফয়সাল কুয়েতের তেল মন্ত্রীর নেতৃত্বে যে প্রতিনিধি দল বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে আসছিল সেই প্রতিনিধি দলের ভেতরে ঢুকে পড়ে এই ফয়সাল এরপর বাদশাহ ফয়সাল তার ভাইপোকে আলিঙ্গন করার জন্য দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন আর তখন তার ভাইপো পকেট থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল বের করলেন এরপর গুলি করলেন বাদশাহ ফয়সালকে মাথা লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি আমার বাবা তখন বাদশাহ ফয়সালের খুবই কাছে দাঁড়িয়ে ঘটনার পর বাদশাহ ফয়সালকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে তার সঙ্গে ছিলেন শেখ ইয়ামানি হি ওয়েন টু দ্য হসপিটাল দে কনফার্ম দ্য ডেথ অফ দ্য কিং আফটার দ্যাট এভরি তিনি হাসপাতালে গেলেন তারা বাদশাহ ফয়সালের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করলেন এরপর সবকিছু যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল রিয়াদের রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেল সব নিস্তব্ধ বাদশাহ ফয়সাল সৌদি আরবের রাজ সিংহাসনে বসেন উনিশশো সালে সে বছরের নভেম্বরে তিনি দায়িত্ব নিলেন তার ভাইয়ের কাছ থেকে সৌদি আরব যা আকারে প্রায় পশ্চিম ইউরোপের সমান তখন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ বাদশাহ ফয়সালের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ এই দেশকে আধুনিকায়নের পথে কি তিনি নিতে পারবেন সৌদি আরবে যে বিপুল তেল সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে সেই সম্পদ তিনি ব্যবহার করতে চাইলেন তাঁর দেশের আধুনিকায়নের কাজে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন তিনি 
কিন্তু বাদশাহ ফয়সালের এই সংস্কারের উদ্যোগকে খুব ভালো চোখে দেখেনি সৌদি সমাজের রক্ষণশীল অংশ সৌদি রাজপরিবার নিজেই যে কট্টরপন্থী ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী তারা এতে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাদশাহ ফয়সল সৌদি আরবে প্রথম টেলিভিশন স্টেশন চালু করলেন তখন সেই টেলিভিশন স্টেশনে সশস্ত্র হামলা হয়েছিল আর এই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরই এক ভাই আর এই ভাইয়ের ছেলেই পরে হত্যা করেন বাদশাহ ফয়সলকে বাদশাহ ফয়সল সৌদি আরবে মেয়েদেরও স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নিলেন King Faisal was also distinctive because there is polygamy, but King Faisal had one wife at a time. Queen Effet started education for girls in the kingdom of Saudi Arabia. Bacha Faisal was the only one in the kingdom of Saudi Arabia. In Saudi Arabia, there was a lot of women in Saudi Arabia. But Bacha Faisal was the only one in the kingdom of Saudi Arabia. Rani Erfad was the only one in the kingdom of Saudi Arabia. Ami Gorbito, the only one in the kingdom of Saudi Arabia was the only one. বাদশাহ ফয়সাল সৌদি আরবের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করাতে পেরেছিলেন যে শিক্ষার মাধ্যমে মহিলাদের ভালো মায়ে পরিণত করতে হবে তার এই কর্মসূচির নাম ছিল দার উল হানান অর্থাৎ স্নেহশীলতার স্কুল ইয়ামানির বাবা শেখ আহমেদ ইয়ামানি বাদশাহ ফয়সালের জন্য কাজ শুরু করেন ষাটের দশকের শুরুতে একদিক থেকে খুবই ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল সেটি কারণ তিনি সৌদি রাজপরিবারের কেউ নন একজন সাধারণ মানুষ তবে তিনি ছিলেন খুবই উচ্চশিক্ষিত পেশায় আইনজীবী শেখ ইয়ামানির লেখা কিছু নিবন্ধ বাদশাহ ফয়সালের নজরে পড়ে তিনি সেগুলো পড়েছিলেন মাই ফাদার ওপেন্স দ্য ফার্স্ট লো অফিস দেন হি প্রোসিডস টু রাইট দ্য মোস্ট প্রভোকেটিভ আমার বাবা আইন প্র্যাকটিস করার জন্য প্রথম অফিস খুললেন এরপর তিনি এমন একটি নিবন্ধ লিখলেন যা ছিল খুবই উস্কানিমূলক এতে তিনি গণতন্ত্র এবং সুশাসনের দাবি জানালেন নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল আবু মেই নামে অর্থাৎ মেই নামের এক মেয়ের বাবা কারণ আমিই ছিলাম আমার বাবার প্রথম সন্তান ফয়সাল তখন যুবরাজ তিনি জানতে চাইলেন কে এই লোক কারণ তিনি আসলে তখন একজন আইন উপদেষ্টা খুঁজছিলেন বাদশাহ ফয়সাল পরে শেখ ইয়ামানিকে তাঁর তেলমন্ত্রী নিয়োগ করলেন এরপর বাদশাহ ফয়সাল এবং শেখ ইয়ামানি মিলে এমন এক নীতি তৈরি করলেন যা প্রথমবারের মতো সৌদি আরবকে তার বিপুল তেল সম্পদ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিল আরব বিশ্ব এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সৌদি আরবকে এক নতুন ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এনে দিল এটি উনিশশো তিহাত্তর সালের আরব ইসরায়েল যুদ্ধের পর এই তেল সম্পদকে প্রথম একটি রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সৌদি আরব ততদিনে সৌদি আরব বিশ্বের এক নম্বর তেল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে ইসরায়েলকে সমর্থন দানকারী পশ্চিমা দেশগুলোতে তেল রপ্তানি বন্ধের আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দিল বিশ্বে রাতারাতি তেলের দাম বেড়ে গেল বহুগুণ সৌদি তেলমন্ত্রী শেখ ইয়ামানিকেই তখন পাঠানো হল এই বার্তা দিতে আমরা যা চাই তা হল সব অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরায়েলি সৈন্যদের পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক এরপর আপনারা আগের মতোই আবার তেলের সরবরাহ পাবেন যেমনটা ছিল উনিশশো সালের সেপ্টেম্বরে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক তখন শেখ ইয়ামানিকে প্রশ্ন করেছিলেন তেলের মূল্য যে এত বিপুল পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে এর ফলে কি বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য বদলে যায়নি বিশেষ করে বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সম্পর্ক শেখ ইয়ামানির উত্তর ছিল অবশ্যই এই সম্পর্ক বদলে যাবে সম্পর্ক সত্যি বদলে গিয়েছিল উনিশশো চুয়াত্তর সালে টাইম ম্যাগাজিন বাদশাহ ফাইসালকে বছরের আলোচিত ব্যক্তিত্ব বলে ঘোষণা করল উইডেন্ট নো 
বাদশাহ ফয়সালকে কেন হত্যা করা হয়েছিল তার প্রকৃত কারণ আমরা জানি না আমরা শুধু এটা জানি যে বাদশাহকে যিনি হত্যা করেছিলেন সেই ভাইপো ছিলেন মানসিক বিকারগ্রস্ত তখন আমার বয়স আঠারো বছর ওই বয়সে আমি আমার বাবার বেদনা বুঝতে পেরেছিলাম আমি এখনো তা মনে করতে পারি এই ঘটনার পর আরও এগারো বছর শেখ ইয়ামানি সৌদি আরবের তেলমন্ত্রী ছিলেন মেই ইয়ামানি পরে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি পরে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডিও করেছেন সৌদি আরবের প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপ্ত নারী তিনি সৌদি এবং আরব পরিচিতি নিয়ে তাঁর কয়েকটি বইও রয়েছে তিনি থাকেন লন্ডনে